No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do cartão Tom e eu vou estar te mostrando como instalar e como usar esse aplicativo aí da maquininha, tá bom? Olá pessoal, espero que esse vídeo possa te ajudar da melhor forma possível. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida na hora de fazer a instalação desse aplicativo que eu vou estar te mostrando aqui, coloca nos comentários para que a gente consiga estar te ajudando da melhor forma possível. Bom, para a gente fazer a instalação do aplicativo da maquininha de cartão Tom, a gente vai precisar entrar dentro da Apple Store. Lembrando que esse aplicativo está disponível para Android e iOS, então você vai conseguir fazer a instalação dele de forma tranquila no seu celular. Para isso, você vai vir aqui no campo de busca, vai digitar pelo nome do aplicativo ali em cima. Então, você vai digitar aqui, ó. pode digitar dessa forma aqui. Ele já vai aparecer aqui o aplicativo, ó. ele é esse appzinho aqui que está aparecendo para gente. Tem uma avaliação hoje de 4.9, que é uma avaliação muito positiva tá? para a categoria e para esse aplicativo aqui. E é um app de classificação livre, então você vai conseguir fazer a instalação de forma tranquila. Ele ocupa aqui apenas 214 MB, tá? então você vai conseguir baixar aí de forma tranquila no seu celular. Dentro desse aplicativo, pessoal, você vai conseguir fazer as suas vendas, vai conseguir acompanhar todo o processo ali de venda, pode fazer recarga de celular, transferência Pix, transferência de dinheiro também e está acompanhando ali a sua fatura, verificando a questão do seu cartão de crédito. Tá? Então você tem várias opções, pode gerar link de pagamento também, pode fazer o pagamento por aproximação através do seu cartão. Então é um aplicativo bastante completo, com vários recursos aí, que eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Além também de conseguir fazer investimento dentro do próprio aplicativo, tá? Aqui mais para baixo você vai ter algumas informações, como tamanho, categoria e compatibilidade do app. Para a gente fazer o download, você vai clicar aqui ó, em obter ou na opção instalar, se você estiver usando Android, tá? Dentro da Play Store. Aqui eu vou fazer o download dele para a gente. Bom pessoal, download do aplicativo concluído. O próximo passo agora é a gente abrir o aplicativo, tá? Para isso você vai clicar em abrir, clicou aqui. Lembrando que o app ele já está lá na área de trabalho, já disponível para vocês. Então se eu voltar aqui, ó, antes de eu fazer isso, você vai clicar em permitir o acesso, as notificações também, permite aqui. Ó, o aplicativo fica aqui na área de trabalho, tá? então ele já está disponível para a gente. Clicou, ele já abre. Aqui você vai ter duas opções, a primeira opção é de você fazer o login. Se você não tiver uma conta dentro do aplicativo, você vai vir em criar conta. A partir daqui, pessoal, vocês vão preencher algumas informações, vai marcar esse termo aqui, clica na opção criar uma conta e aí você vai preencher aqui, ó, vai colocar o seu CPF, tá? Então é importante que você preencha o CPF aqui de forma correta, o nome completo e a data de nascimento e aí você avança para a próxima etapa, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, vou preencher aqui, aí eu vou colocar aqui o nome completo aqui também, tá? Então você vem, coloca... Eu vou preencher aqui para vocês verem. Aí você vem e coloca a data de nascimento também. Que é importante aqui você estar tá preenchendo ela, tá? Preencheu aqui. Clica em continuar. Clicou em continuar. Essa aqui é a primeira etapa. Lembrando que você tem quatro etapas onde você vai preencher os dados aí que vão ser solicitados, tá? Aqui você já vai estar tá preenchendo. Ele está perguntando qual que é o CPF e tudo mais. Feito isso, você vai avançar para a próxima etapa, que iria para a etapa 2, que está mostrando ali para a gente, tá? Aqui ele está demorando um pouquinho para poder avançar. É, são basicamente essas quatro etapas que você vai precisar preencher essas informações. Feito esse processo, pessoal, preencheu essas informações, ó, aqui ele não conseguiu, tá? E aí você pode vir preencher novamente as informações e fazer o teste de novo, tá? É, feito esse processo, você já vai ter acesso a senha e tudo mais que você criou ali, você vem aqui na opção entrar, preenche o seu e-mail, a sua senha e clica na opção entrar, tá bom? Se for o seu primeiro acesso, você vem nessa opção aqui, ó, meu primeiro acesso, coloca o seu e-mail, vai ser enviado uma senha para vocês, tá bom? Basicamente esse é o processo, espero que o vídeo tenha ajudado, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários para que a gente consiga estar tá te ajudando. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.